ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பங்கு சந்தையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் தான் முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து எப்போ கரெக்ஷன் வருது எப்போ மார்க்கெட் டவுன் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு சர்ப்ளஸாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பேங்கில் எப்போவுமே கேஷ் பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும் அது மார்க்கெட் நல்ல டவுன் ஆகும்போது அது வந்து அந்த இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாக் வந்து நூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிறோம் இருபது ரூபா இறங்கிடுச்சு எண்பது ரூபா இருக்குது அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் இன்னொரு நூறு சேர் வாங்கினோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் ரேட்டு தொண்ணூறுரூபா ஆகிடும் ஸோ வந்து ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து முதல்ல வந்து பண்டமண்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அந்த ஸ்டாக்கு அந்த ஷேரு அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறத முதல்ல தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அந்த கம்பெனியில் இல்லை அந்த அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனில் ஏதாவது டிமெரிட் இருக்கா நெகட்டிவ் திங்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு முதல்ல பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரே செக்டாரில் எல்லா முதலீடையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது செக்டார் பிரிச்சுக்கணும் இப்போ இப்போ ஒன் லேக் வாங்க போகிறோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஒரு நாலு செக்டார் பிரிச்சுக்கலாம் ஃபார்மாவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெட்டலில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி பிரிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இன் ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த செக்டார் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு டைமில் முடிஞ்சிருச்சு வாங்கிட்டீங்க வாங்கினதுலேருந்து அது அது வந்து அன்னைக்கே ஒரு குரோத் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து இல்லை ஒன் வீக் கழித்து குரோத் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்குதுன்னா அதை வந்து செல் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு இப்போ பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு இதில் மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வர அந்த இது வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை செல் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதில் வர ப்ராஃபிட்டை எடுத்து உடனே பே அவுட் போட்டுருங்க போட்டு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டை மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதோட குரோத்தில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் இருந்தது அந்த ப்ராஃபிட்டை எடுத்துட்டோம் எடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி வச்சுருக்குறோன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம போட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் அந்த ஒன் லேக்கில் தான் நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வாங்குவோம் ஒரு ப்ராஃபிட் வரும்போது மறுபடியும் அதை செல் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்பெட்டின் உள்ள ப்ராஃபிட்டை எடுத்து நம்ம பே அவுட் போட்டு நம்ம பேங்க்கு கொண்டு போயிடும் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு அமௌண்ட் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒன் லேக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்குக்கு மறுபடியும் நம்ம ஏதாவது வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஏதோ ஒரு மார்க்கெட் கரெக்ஷன் வருது இல்லை ரொம்ப டவுன் ஆகுது ஏதோ ஒரு நியூஸ் வருது நம்ம வச்சுருக்கிற ஸ்டாக்குக்கே ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னா கட கட கடன்னு இறங்கிடும் இறங்கும் போது நம்மகிட்ட அடுத்து வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கையில் பணம் இருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி குஷன் இருந்துச்சுன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராஃபிட் தனியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மார்க்கெட் கரெக்ஷன் ஆகிற இடத்துல வந்து நம்ம போட்டோம்னா நிறைய குவான்டிட்டி வந்து நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போவுமே ப்ராஃபிட்டை வந்து உடனே உடனே பே அவுட் போட்டுறணும் போட்டு அதை இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கணும் நம்ம பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் அ
ஸோ வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம புக் பண்ண மாட்டோம் நம்ம முதலும் நம்ம கேபிட்டல் அமௌண்ட்டும் கீழே இறங்கி வந்துடும் அப்போ வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து முதல்ல வந்து புக் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்து நம்ம வாங்குகிற ஸ்டாக் வந்து ஒரு 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 நாலு ஸ்டாக் அஞ்சு ஸ்டாக்கை வந்து எண்டர் எக்ஸைட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வர்றதே ரொம்ப பெஸ்ட் ஐடியா எல்லாம் நிறைய ஸ்டாக் வாங்கிட்டு ஏன்னா நிறைய செக்டாரில் வாங்கிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் நிறைய வாங்கிட்டு குவான்டிட்டி நிறைய வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஒரு நாலு ஸ்டாக் நல்ல ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங்கான கம்பெனி நல்ல கம்பெனியாக நெகட்டிவ் நியூஸ் இல்லாத கம்பெனியாக பார்த்து வாங்கிக்கிட்டு பண்ணுங்க இன்கேஸ் அதுலேயே நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது இறங்கிச்சுன்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டை தனியாக எடுத்து அதை வந்து பேங்க் அக்கௌண்டில் போடுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட்டு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து கரெக்டாக பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஃபைவ் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதில் மறுபடியும் அவங்க இப்போ சப்போஸ் ஃபைவ் லேக் வாங்கினது வந்து மறுபடியும் இறங்கிடுச்சு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இறங்கிடுச்சு இறங்கினா டென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இறங்கினா மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் இருக்காது ஸோ வந்து டெபிட் வாங்குவாங்க டெபிட் வாங்கும்போது அந்த செட்டன் அந்த டேஸ்க்குள்ளே அதை வந்து கட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கம்பல்சன் வந்துடும் அப்போ வந்து லாஸில் புக் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நமக்கு மேலே மேலே லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் நல்ல ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப ஐடியாவாக பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி உங்களோட கேபிட்டல் இவ்வளோதான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற டெசிஷன் மேக்கிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபண்டை வந்து ஃபோர் டைம்ஸாக பிரிச்சுங்க பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு முதல்ல ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஆவரேஜ் பண்ணணுமா அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் வருது மார்க்கெட்டு சடனாக வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறு பாயிண்ட் இல்லை தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இறங்குது ஏதோ ஒரு நியூஸில் அப்படின்னாங்க அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்போவுமே சேஃப் கார்டாக பேங்க் பேலன்ஸும் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மணி மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப பக்காவாக பண்ணிங்கன்னா நல்லா கெயின் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டெலிவரி மோடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பேசும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Lomba lomba chu